皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、あの、先日に、えー、勉強してきた、えー、セミナーのことについて今日お話をしたいと思うんですけど、えー、こちらですね、ちょっとぐしゃぐしゃになってますが、えー、プレイスリリースの極意ということで、えー、新潟日報さんの、えー、記者が,が、えー、講師を務めるですね、あのセミナーの方に、えー、参加してきまして、えー、2時間ですね、えー、勉強してきました、えー。プレイスリリースに関しては、私もですね、あのセミナーで、えー、教えているテーマですので、えー、今回はその、今までの私が教えているのではなくて、えー、今回学んだことということで、えー、お話をしていきたいなと思います。えー、では早速ですが、えー、こちらのスライドからご覧ください。はい、えー、まず最初はですね、あの、新聞における紙面の構成ということで、新潟日報の場合に書いてますが、えー、ここ、あの、一応一面をですね、えー、上げてみたんですけど、まあ、大事があって、えー、ここにですね、えー、紙面インデックスで、いわゆる目次ですね、だって、ここに一面があると。で、一面のことを、えー、業界語で頭っていうね、まあ、頭は何するかっていうね、えー、感じだと思うんですけど、えー、頭というのがここですよ、というのがありまして、で、あと、ここ、ここですね、左上、えー、左上の方を、えー、型っていうですね、まあ、あの、型だと思いますけど、えー、型、何するのっていう形で言うそうですね。で、ここに、右端のとこに、今日の天気っていうのがあるんですけど、ここをあの、ちょっといじってですね、下の方に動かしたりとかすると、えー、結構クレームが来るっていうですね<笑>。うちはネタを教えてもらったんですが、まあそのぐらい新聞見て、あの天気をね、パッと見るため、天気を知るために新聞を手に取るっていう人が多いんじゃないかなということで、この辺なかなかね、あの面白いなと思いましたね。えー、ここが一つ。で、まあ日報賞ですね。え、いわゆるあのコラムの欄があって、下は広告欄ですよということについて、え、教えていただきました。えー、まあで、この、このようにね、グルあ、そうそうそう、最後8。この一番上のところ。ここを、えー、ノンブルっていうふうに言うそうなんですね。まあ、あの、欄外っていうような、とでね、まあ、名前とかね、あの、日付とか書いてる部分がありますけど、えー、ここをですね、ノンブルというような、えー、言い方もするようですね。はい、えー。ではですね、次に見ていただきたいのがこちらです。えっ、ー、と、見出しなんですけど、新潟日報さんが気をつけてる見出しっていうことで、えー、見だ一、一目でね、頭に入る見出しの文字数は、9文字から11文字っていうのがあるね、あの調査によって分かっていて、結果的にね、日報さんはそうなってたって話なんですけど、いろいろね、日報さんの記事実際に見てみたら、ほとんどが9文字なんですね。9文字で押さえていて、なおかつちょっとね、字数的に足りないという場合、10文字、11文字ということで、えー、マックスが11文字っていう範疇に収まっていると。えー、これが、一番右が11文字の例ですね。これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11文字なんですけど、えー、復興まで物資届ける。2、4、同派。これ9文字ですね。で、こう、えー、新潟東区バイク愛好家らって書いてますけど、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。これ11文字なんですね。で、これ、に、日本分離、県、県税初4強。えー、これ、2、4、同派9文字なんですね。という感じ。えー、ただ、宮城、石巻の避難所など、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10文字なんですね。という形。えー、こう、太陽区扱う市民。電力に、え、2、4、同、ハート、これ10文字ですね。という形で、えー、収めてると。そうすると、パッと見た目、時に、入るということだそうなんですね。で、これって、まあ、キャッチコピー作るときにも、すごくね、あの、ウェブでも参考になるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに、ヤフーのトップページは13文字でしたかね。というのが有名ですけど、えー、皆さんもですね、あの、この9文字とか11文字、13文字ぐらいに、収めるみたいなことをやってみてもいいんじゃないかなと思いましたね。えー、これはなかなか面白いです。で、実際にあの13文字じゃなくてごめんなさい、11文字に収めるというですね、あのー、そういうワークもあったんですけど、なかなか難しいですね。長い文章の中から、えー、11文字に収めるって難しかった。皆さんもね、そういう訓練してみるといいかなと思います。で、こ、今回ちょっと勉強になったのは、あとこちら。記者クラブ。これちょっとね、僕があの追記して書いたものもあるんですけど、記者クラブっていう制度があって、普通プレスリリースってファックスをね、あのマスコミの方に送るケースが多いと思うんですけど、ワックスを送るんではなくて、記者クラブに行けば、そのテレビ局やラジオ
新聞社などですね、記者が集まっている場所なので、そこでやると一括で済むよっていうのがね、あるんで、記者クラブ、えー、どこにあるかっていうと、まあ、一般的には県庁とか市役所にありますけど、まあ、あの、例えば地域名スペース記者クラブので検索すると出てきますし、これちょっとリンク貼っときましたが、えー、この記者クラブ、記者クラブ .jp スラッシュ05っていうところに、全国の記者クラブ一覧っていうのが出てます。で場所がどこにあって、そこにどういうメディアが、えー、のあるかっていうことが載ってますので、その絵見てですね、行ってみるのもいいかなと思います。で、方式は2種類ありますっていうことで、各メディアの、要するにまあ、なんていうんですかね、郵便ポストみたいなのがあるんですね。そこ,そこにこう投げ込んでいって、えー、あの 10, 10社あったら10社のところに1枚ずつ入れていってっていう方式と、あとは、えー、記者クラブにある掲示板みたいな、みんなが見る場所のところに貼って、で、それで、あのー、見てくださいねっていう方法と2種類あるっていうことなんですけど、えー、投げ込む式の場合は、まあ、えー、ちょっとした工夫ですけど、投げ込むんであれば、えー、一番上のところに、新潟日報様とかね、えー、何々テレビ様みたいな感じで書いておいた方が、相手はね、なんか全員に一律同じものをコピーして出したんじゃないってイメージが伝わるので、まあちょっとした工夫ですけど、えー、やってみられたらいいんじゃないかなと思います。で、あと、貼り出す方式。えー、これあの、専門用語だ、みたいなんですね。あちょっとこれこう、切る、切るところは間違ってましたけど、えー、投げ込む方式と、えー、貼り出す方式という言い方があるみたいなんで、ちょっとこれも覚えておいた方がいいと思いますね。ただ、えー、次。あ、ちょっとこっち先に行きますね。一括で伝えられて便利なんだけど、えー、その記者の人がですね、あの例えば1日1回とか、午前午後とかっていうふうに、えー、来る時間が決まっているので、そ,のそれは各社によって違うので、えー、すぐにね、受け取るとも限らないし、また、自社だけの情報という可能性も低いので逆効果も。実は今回の僕がセミナーを受けた中で一番勉強になったのが、そらそうだなと思ったんですけど、ここの部分なんですね。えー、何かというとですね、あのー、記者クラブに出すっていうことは、えー、記者の方は一括で見れていいし、お店側も一括でできて楽ちんなんだしっていうことなんですけど、裏を返せば、そこにある情報っていうのは全部のメディアに流れてる情報だということですよね。つまり、えー、自分たちが得だねとかスクープを取ることはできないわけですよ。だから、えー、例えばそうじゃなくて、新潟日報さんだけに、えー、この情報をお送りしていますって書いて、しかも宛名が新潟日報様ってなっていれば、えー、この情報を受け取ね、流してしまえば、他のとこが、えー、流さない。まあ、いう、まあ、すっぱ抜きというかですね、えー、そういうことができるということで、えー、それはいいじゃんというものがあるというね。あ確かにそのメディアの心をくすぐるという意味では、そういう、あの、ことって重要なので、そうすると記者クラブを利用しない方がいいかなっていうのもあるなと思いました。あと、こちら。記者クラブで、えー、時間を設定して記者会見もできる。えー、ということで、あの、これあの、まあ、成功するか成功しないかは、当然記者の人がね、えー、それ受けたいって言わないとできないし、えー、あの、記者会見開いても誰も来ないっていうこともあるかもしれないんですが、記者会見ってよくね、あの、芸能人とかや、あの、大きい会社とかやってますけど、あれは別に大手だからできるんではなくて、中小レーサー企業でもできるんだということ。これ一回僕もやってみたいなって気がしますが、えー、記者会見ね、できると。ただし、代表とか代表に準ずる方の出席が必須であると。なんか普通のね、一般の方が行って、なんかやるっていうのはちょっと難しいみたいなことを書かれていました。はい。えー、ではですね、次にこちら見ていただきたいんですけど、えー、新潟日報さんから聞いたプレスリリースとはっていうことで書いてたんですけど、ここにお話ししてますが、マスコミの特性を知るっていうことですね。まあ当たり前ですよね。あの、プレスリースを送る先はマスコミなんで、マスコミってどういうような特性があるかっていうと、一つ目、速報性を重視すると。やはり、あの、さっきも言ったすっぱのくという、えー、誰、どこよりも先に、えー、特、特集、えー、その、ニュース速報を流したいっていうのがやっぱあるので、えー、その情報がすごく旬で、まだどこにもまだ流れてない、えー、情報なんですよっていうことをうまくですね、あの、キャッチコピーなどでくすぐっておくってことは大事だなという気がします。で、えー、それは自社だけのネタなんですよっていうこと。えー、これ抜く抜かれるっていう世界があって、これはオタクしか流してないんですよっていう情報は、あの、やっぱりね、さっきお話したようにいいわけです。で、逆にですね、あの、
プレスリース流すときに、例えば、えー A テレビ局、B テレビ局、C テレビ局ってあった場合に、A と C はもう取り上げてもらったけど、B が取り上げてないという場合は、B っていう曲だけにプレスリリースを流して、A と C はすでにもう特集を組んでいただきましたって書くのもありだと。で、これはあの、あの、すっぱ抜くのも大事なんだけど、だからといって自分ちのテレビ局が、その情報を流してないっていうのも悔しいわけですね。なので、ちょっと切り口を変えたりとかして、えー、最初の A、C の時はこの内容だったけど、その後プラスこんな商品が出ましたとか、こんなイベントをやってますみたいな形でもいいから、紹介したくなるという、このね、マスコミの気持ちは知っといた方がいい。で、えー、3番目に書きましたが、他社より詳しく。他社が、えー、もうすでに流してる場合は、それよりも詳しい情報を流せるんであれば、流したいっていう、えー、マスコミの特性があると。いうこ,とこれは結構ね、ポイントかなっていう気がしました。で、2番目。今だけ、ここだけ、あなただけっていうふうに書きましたが、そういうプレスリリースの書き方。えー、これ、今だけなんですよ、みたいなことね。で、えー、あの、ここだけでしか買えないものですよ、とかね。えー、これ、あなただけの専用のなんとかですよ、とか、えー、どういう方限定ですよ、みたいな、そういう情報っていうのは、まあ、リリースで流れやすいということで、ぜひこの辺も参考にしていただきたいなと思うんですが、まあこれ実はインターネットで売れる店の作り方ともまあ同じで、まあ全てのでこれは言えることかもしれないんですけど、こういうものを言っていました。3番目、これもすごく勉強になりました。新製品の紹介記事ですね。で、これは企業としてその商品を発売するっていうこと、それは企業が利益を得るために当然やってるわけなんだけど、そうではなくて、その商品が世の中に出回っていくことで、えー、その受け取った方の生活にどういう影響を与えるのか、えー、その商品、サービスを受け取った方によってどういうように地域が変わっていくのか、えー、それに対して企業はどういうふうに今後変わっていきたいのか、みたいなことをプレスリリースの中に入れておくと、あの、やっぱり地元で活躍している企業さん、あの、いわゆるマスコミだったりとか、えー、まあ、テレビ局、ラジオ局、新聞社にとっては、やっぱり地元で活躍している企業さんをやっぱ応援したいっていうのがあるので、そういうとこをうまくくすぐるような感じになってると、掘り上げられやすいということを言ってましたね。あなるほどなって気がします。だからこの辺は、プレスリリースの本文で書くんではなくて、えー、下にですね、記者、記者へっていう書く場所を作るんですけど、そこのとこに、記者の方、あの、新聞の記事ではなくて、えー、記者の方にこういうこと、こういう狙いがあってやるんですよ、みたいなことを、書くといいという話でしたね。これなかなか面白いなと思いました。あとですね、あのー、今回ここには書いていないんですけど、イベントを開催する場合、えー、もしくは発売をする場合ですね、なんか新商品の発売をする場合に、えー、それを取材してもらいたい日はいつなのかっていうことですね。つまり、発売前に発売しますよって言って記事にしてほしいのか、発売しましたよって言って記事にしてほしいのか、と、要するに発売日とかね、イベントの場合はイベントの日に取材に来て、イベントの様子を、えー、後日記事にしてほしいのか、えー、もしくは発売した後、えー、例えば1ヶ月後とか何何2ヶ月後とか1週間後とかに発売してどんな風に効果が出たよとか、どんな風な反響があったよってことを取材してほしいのか、その辺を明確にいつ取材に来た方がいいかってことを書いてもらうと助かるっていうようなことも言ってましたね。これもなるほどなと思いましたね。これもなかったので、今回追記しました。で、最後ですけど、こちら。えー、に、まあ、これ新聞社の場合の例ですけど、新聞のできるまでの1日を頭に入れておくということですね。で、これちょっと僕が想像で書いた部分がいっぱいあるんですけど、えー、まず一つ目はここ。えー、夕刊はもう朝の10時から12時の間に、えー、原稿を作って編集会議を行われるっていうこと。だから夕刊の何か載せてもらいたいなと思ったら、これより前にもうファックスしておかなきゃいけないってことですね。で、長官はここ、15時から19時にもう作るので、えー、取材来てもらいたいんだったら、もう朝一に流して当日だとギリギリなので、前日ぐらいにはもう流しておかなければ間に合わないということですね。というような形。えー、その、記者の一日っていうのを考えて、えー、打っておくといいんじゃないかなと思います。ということですね。えー、ここに入らなかった内容っていうのは、えー、こんな感じでですね、えー、教材を用意してますので、ぜひ買って勉強していただければなと
思います。インスパイの方でした。ありがとうございました。バイバイ。